सम्माननीय सभामुख महोदय को प्रस्तुत कर यहाँ उपस्थित भू हमी जनप्रतिनिधि मार्फत सावभौम नेपाली जनता समक्ष नेपाल राष्ट्र री जनता को हित का लगी सरकार ने करने सर्वाधिक महत्व का उल्लेखनीय कार्य को घोषणा इस दस्तावेज में समेट गवर्नमेंट इन एक्शन नीति तथा कार्यक्रम को अंतर्वस्तु होने गरकार ने इस अवधि में मुख्य रूप में के काम करी के कस्ता उपलब्धि हासिल कर आम जनता को जीवन स्तर में के सुधार लिया अंतरराष्ट्रीय जगत में नेपाल रेपी को प्रतिष्ठा रिमा बढ़ा कस्ट योगदान नीति कार्यक्रम ने पुग्स अथवा तेस मार्फत सरकार ने पुर्यान चाहता मार्फत यहां कुछ संकल्प कर प्रोमिश कर आम जनता ने सींगो राष्ट्र के वाह्य जगत ने तत्कालीन रूप में इस दस्तावेज का आधार में सरकार हेरे हो सरकार प्रति को विश्वास जन आकांक्षा को संबोधन को ग्यारेटी रहा को गंतव्य तथा इसको मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम ने नई निर्धारण करद नेक एमाले को निर्णायक पहल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतंत्र सांसद को प्रस्ताव में नियुक्त होने सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी भले दुई महीना पुग्द नपुग्द सरकार को मोटू प्रत्यारोपण तीर लग्न भोटू प्रत्यारोपण भैस भेपनी नेतृत्व वहाँक भैया नीति तथा कार्यक्रम को समर्थन करने विशाल हृदय का साथ मैं नीति तथा कार्यक्रम नामक दस्तावेज को प्रस्तुति सुने रेस पच्चीस पढ़ाई पी नीति तथा कार्यक्रम को आधार स्तंभ पैल्याने प्रयास करें क्या आधार में कुन जग में के उद्देश्य में कुन गंतव्य का लगी यह नीति तथा कार्यक्रम में आगे के टारगेट मिट करना का लगी आगे तो मैं पैल्याने कोशिश करें सरकार को गंतव्य उद्देश्य नीति कार्यक्रम और योजना कसरी निर्धारण भैया रहे खोजी करें कार्यान्वयन को मोडालिटी रचा कसरी तय भर अध्ययन करने कोशिश करें निर्वाचन का क्रम में जनतासंग मत मग्दा खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेक माओवादी केन्द्र सहित को गठबंधन ने कर बाचा संग्रहित घोषणा पत्र रेस पच्चीस को पेलो इस नीति तस्ते गुफा में बस्ने पर्ने हो रधुनिकतातर्फ जानु पर्दन दुनिया को आधुनिकता गति सौन पर्दन नेपाली कांग्रेस का कई होनहार साथी जनता को सुख सुविधा रेस को वििकस का लगी सुरू कर आधुनिक वििकस का पूर्वाधार प्रति को अंतर्विरोध अब तो सच्या होगा भाई मैं विश्वास यो मैं मेरा लगी बनाक हो कांग्रेस का साथी को करने बेला भैन सक नीति अब छोड़ पर्दन अब हमी युगीन आवश्यकता पूरा करो हम मतृभूमि संसार को गरीब देश होना सृष्टि हो गरीब देश बन का लगी यह देश सृष्टि इसको प्रकृति ने इसको भूगोल के इसका रिसोर्सेस ने इसको इतिहास ने यह कुछ स्वीकार कि गरीब होने जन्मे देश बन हमी समृद्ध होना सकस श्रेष्ठ होना सक का निति हमें प्रयत्न कर प्रस्तावित नीति को बुदा नंबर छ में भ्रष्टाचार निंत्रण में शून्य सहनशीलता को कार्यान्वयन को उल्लेख करते विकृति निंत्रण को प्रमाण सरकार ने स्थापित करने घोषणा कर 
प्रमाण स्थापित करने मैं लगे सरकार ने सब प्रकार का भ्रष्टाचार निंत्रण करने मैं पत्या लगी रखा चाहिए भ्रष्टाचार का सब विषय कानूनी कारवाही को दायरा में लियाने यहां वाक्य तर मुदा नंबर छ एक सौ सतहत्तर को अध्ययन कर सरकार भ्रष्टाचार रिकृति बीच दुविधा भ्रम सृजना करें भ्रष्टाचार निंत्रण प्रति को प्रतिबद्धता उम्क खोजे देखे भ्रष्टाचार विरुद्ध में कसिए अभी अंतिम में गए विकृति निंत्रण कर मुदा नंबर छह में तेई सतर एक सौ सतहत्तर में तेई हमी स्पष्ट भ्रष्टाचार रख्तियार को दुरुपयोग जोड़ संपूर्ण विषय को छानबीन अनुसंधान करी कुछ कालखंड में भैया भ्रष्टाचार रो कोई भ्रष्टाचारी ऊपर कानूनी कारवाही करूँ कुछ कालखंड को कसईमाथि को एक पल्ट इच्छा शक्ति देखाऊ इसलिए साझा इच्छा शक्ति बनाऊ भ्रष्टाचारी एक दिन कानून को कठघरा में पुग्ने भन्ने विश्वास नेपाली जनता में स्थापित करूं तर यह सरकार ने तो कहसम प्रस्तावित नीति का एक सौ अठासी मुदा में सरकारी जगह अतिक्रमण करने विरुद्ध को छानबीन अनुसंधान रुद्दा दायर करने विषय सवेश करसम सक्या सरकार ने सरकारी जगह अतिक्रमणकारी ऊपर को अनुसंधान मुद्दा दायर करने का रोक्न चाहे देख सम्मानीय प्रधानमंत्रीजी ने गठबंधन इस फेन भग तो सरकार ने भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता तर बालुआटार को ललिता निवास जग्गा कांड माता तीर्थ को जग्गा कांड सर्दो जलाधार क्षेत्र को जग्गा सट्टा भरना कांड धोबी खोला जग्गा कांड तथा तो कथित उमने खरीद कांड वाइड बड़ी कांड कैंटोनमेंट कांड लगायत का विषय में जो विवादित अनुसंधान मुद्दा दायर करने कार्य यथाशीघ्र कर सरकार कसले रोक्य कगरने हमी भ्रष्टाचार यो रो समय को इसलिए व उसे बंदन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही हो इसको पद जात लिंग समय हो इतिहास को जुनसुक कालखंड में जोसुक भ्रष्टाचार छानबीन को दायरा दायरा में लियाइन पर्च हमी दृढ़ सौ वर्ष पच्चीस गलत कार्य को स्वीकारोक्ति क्षतिपूर्ति सजाए भैर उदाहरण हमी विभिन्न राष्ट्र में देखने सकस इस सरकार ने ढाकछोप कर इतिहास को विस्मृति में राखे रा, उन्मुक्त होना खोजे नेपाली जनता ने छोड़ने छन व्यक्ति को मृत्यु भेपी कांड तो इतिहास को रूप में रहता म दोहरियाँ हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय बट इट सेज सी यू लेटर एक छिन भ्रष्टाचार ढाकसोप कर एक छिन गुड बाय भनीला तर हिस्ट्री ने गुड बाय भ सी यू लेटर भेरी फर्क आभामुख महोदय आज भी सुनने समय में बोलता एकजना मजी ने चार गते भूटानी शरणार्थी समस्या को बारे में रूटानी शरणार्थी का नाम में नकली भूटानी लाई थर्ड कंट्री सेटलमेंट वा विदेश पठा खोजी को भाई संदर्भ में म चार गते सम्मानित सदन समक्ष विषय राख्वे कुरा के हो आज राख्ह कि उठा सद राखिने कुछ हो तर मैं एटा कुछ चार गते मैं अस्वस्थ भे मैं बीमारी को कारण मसदम आने सकने स्थिति रहे आज को कुरा में म तत्संबंध में तत्संबंध में नहीं मैं अलग समय लग् बल्ल का लगी तेकार म आज तेस में डिटेल में जान चाहन्न 
किनभने म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ जहाँबाट भूरणार्थी भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या सुरु भयो उनानब्बे नब्बेमा भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानबाट खेदेपछि उनीहरू नेपालमा आएर विभिन्न खोला किनारमा जहाँ कसैको स्वामित्वको दाबी छैन त्यस्ता ठाउँमा आएर अलपत्र ढङ्गले हजारौँको सङ्ख्यामा बसे स्थानीय जनताले पहिले केही सहयोग गरे त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाल सरकार सबैको ध्यानाकर्षण हामीले गराउन सक्यौँ र त्यसलाई क्यान्टोन्मेन्टको व्यवस्था क्याम्पहरूको व्यवस्था गरियो र ती क्याम्पहरूमा हामीले राख्यौँ त्यसपछि भुटानसँग हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ त्यस बेला मेरा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देवबाजी त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ राउन्डको वार्ता गर्नुभयो फोर्थ रा फोर्थ राउन्डको वार्ता उपयुक्त भएन त्रुटिपूर्ण भयो एकाउन्न सालको निर्वाचन पछि म गृहमन्त्रीमा आएँ फिफ्थ र सिक्स राउन्डको वार्ता काठमाडौँ र थिम्पूमा मैले गरेँ थिम्पूमा छैटौँ राउन्डको वार्ता गर्दा मैले स्पष्ट बुझेँ भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन शरणार्थी बन्नै मान्दैन नेपालको पूर्वमा झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पमा रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्दा बाथी लेख्न पनि चाहँदैन सुन्न पनि चाहँदैन भुटानी भन्न पनि मान्दैन शरणार्थी भन्न पनि मान्दैन त्यस्तो स्थितिमा फिर्ता लिने त कुरै छोडिदेऊ कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छेहरू भन्छ भुटानले त्यसो भएपछि मैले भुटान समस्या समाधान गर्न तयार छैन यो भुटान फिर्ता गरौँला भन्ने कुरामा धेरै विश्वस्त हुन सकिँदैन किनभने उसको तत्परता नै त्यसमा देखिँदैन भन्ने कुरा मैले त्यति बेला गृहमन्त्रीको हैसियतमै सार्वजनिक गरेको थिएँ त्यसपछि सातौँ आठौँ नौ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ चौधौँ पन्ध्रौँ राउन्डका वार्ताहरू भए मलाई जानकारी भएन भइराखेका छन् वार्ता भन्ने थाहा भयो तर के प्रगति छ किन वार्ता भइराखेका छ थाहा भएन सन् दुई हजार छमा म उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भएँ त्यस बेला भुटानसँग धेरै राउन्डमा वार्ता भयो इन्फर्मल ढङ्गले सोह्रौँ राउन्डको वार्ता गरौँ भुटानले भनौँ के गर्नका लागि वार्ता गर्ने पहिले त्यो सम्बन्धारी बनाऊ तपाईँहरू फिर्ता लिने हो कि होइन के गर्न वार्ता गरेर के गर्छौँ भन्दा वार्ता गर्ने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र भुटानका बिचमा वार्ता भइराखेको छ भनेर अल्मल्याउने तर कुनै प्रगति हुन नदिने भुटानको त्यो नीति थियो असंलग्न राष्ट्र को शिखर सम्मेलन को तैयारी का लगी परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक मलेसिया को कोलालमपुर में आयोजना तेस बैठक में भी हमें अनौपचारिक वार्ता गये बांग्लादेश को राजधानी ढाका में सार्क स्तरीय परराष्ट्र मंत्री को वार्ता थी कुरा मिटिंग थी तेस में भी भूटानी परराष्ट्र मंत्रीसंग हम कुरा अनौपचारिक ढंग ने वहाँ सोह राउंड को वार्ता मात्र कर खोज्हुन्थ्यो समस्या समाधान कर खोज्हुन्थ्यो मैं समस्या को समाधान चाहे रता को खाली राउंड बढ़ाऊ जाने ये कुछ संभव छेन ते पी हवाना में असंलग्न राष्ट्र को शिखर सम्मेलन में ते मैं फेरी भूटान का परराष्ट्र मंत्रीस अनौपचारिक करेंस पच्चीस न्यूयोर्क में एकसठ्यौँ महासभामा त्यसमा पनि कुरा गर्ने र त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि अझ प्रष्टसँगले फिर्ता नलिने समस्याको समाधान नगर्ने भन्ने भुटानको दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सम्भवत सन् दुई हजार छको सेप्टेम्बर महिनाको नेपालको बोल्ने चौबिस या पच्चिस तारिखमा थियो त्यहाँ मैले भुटानी शरणार्थी समस्या पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फोरममा मैले उठाएँ महासभामा त्यसपछि 
त्यो बोल्न भन्दा अगाडि उन्नाइस तारिखमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले रिसेप्सन दिने भो त्यस रिसेप्सनमा भेट भो र भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा मैले उहाँसँग आग्रह गरेँ कि तपाईँले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो हामी सानो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू विभिन्न क्याम्पमा राखिएको छ सधैँ बाह्य सहयोगले मात्रै थेग्ला जस्तो पनि लाग्दैन कन्टिन्यू होला जस्तो पनि लाग्दैन र हामी केही गर्न सक्ने अवस्था हामी छैनौँ हामी आफै गरिब छौँ त्यस कारण तपाईँहरू डिभी राखेर पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रा दे हाम्रो देशमा भएका भुटानी शरणार्थीहरू तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई उहाँलाई आग्रह गरेँ र मेरो त्यसपछिको शुक्रबार तत्कालीन परराष्ट्र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री कोन्डालिजा राइससँग वासिङ्टन डिसीमा कुरा हुने कुरा थियो प्रेसिडेन्ट पुसले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो तपाईँको शुक्रबार कुरा हुँदैछ क्या र कोन्डालिजा राइससँग त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस् म पनि भनिदिन्छु पोजिटिभली हेर्न म पनि भन्छु तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो शुक्रबार त्यसपछि यो हुनसक्छ यही केही दिन बिचको कुरा हो यो हुनसक्छ अट्ठाइस तारिखतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डेट अहिले मलाई याद भएन सम्भवतः अट्ठाइस तारिखतिर हो कि वासिङ्टन डिसीमा कोन्डालिजा राइससँग कुरा भयो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीसँग र उहाँले कुराकानीको अन्त्यमा निष्कर्षमा उहाँले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्ने यसको निराकरण गर्न अमेरिकाले पहल गरिदिने पहिलो लटमा अमेरिकाले साठी हजार शरणार्थी आफूले एक्सेप्ट गर्ने र यो कुरा पर्सी अमेरिकी प्रतिनिधिले जेनेवामा ह्युमेन राइट काउन्सिलमा उद्घोष गर्ने त्यो जानकारी गराउने र त्यो कुरा उहाँले भनेपछि मैले बडो उत्साहपूर्ण कुरा हो खुसी हो कुरा हो त्यसका लागि वास्तवमा मैले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएँ राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएँ र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गरेर लाग्नुहोस् अब बाँकी रहेकालाई आफूले पनि बोलम बढाउने र अरू ठुलो ठुलो भूभाग भएका देशहरू छन् जनसङ्ख्या कम भएका र कतिपयले ज्येष्ठ स्वरूप पनि केही केहीलाई लिइदिन सक्नुहुन्छ यसरी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई पूर्णता दिउँ भनेर मैले आग्रह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो केही केही सञ्चार माध्यमहरूले केही केही व्यक्तिहरूले केपी ओलीले सुरु गरेको रहेछ यो त्यस कारण केपी ओलीलाई किन नसमाउने भनेर भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्नु त कता छ कता छ बुद्धिको भाँडो अनि उल्टै कुरा यसरी दुई हजार आठबाट शरणार्थीहरू जान थाले बाह्रसम्म शरणार्थीहरू गएर एक लाख पुगेको दिन अन्तिममा एक लाख भनेको जो मान्छे लाखौँ पुग्यो शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जाने त्यस दिन होटल साङ्ग्रिलामा एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नै आयोजना गऱ्यो त्यो हुनसक्छ अमेरिकन एम्बेसी किनभने स सबभन्दा लगभग लाखको सङ्ख्यामा उसैले लगेको थियो त्यस कारण अमेरिकन एम्बेसीले हो युएनएसआरले हो अथवा आइओएमले हो अथवा अरू कसैले हो तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको ग्यादरिङ थियो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो के गरेर समाधान गर्ने तपाईँको अब के राय छ केही मान्छे त छँदै छन् केही हजार मान्छे छन् भनेपछि मैले तिनवटा अप्सन त्यहाँ दिएको थिएँ पहिलो भुटानी शरणार्थीहरूको आफ्नो देश फर्किन पाउने अधिकारको कुरा हो त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ उहाँहरू आफ्नो देश फर्किन पाउनु पर्दछ यो तपाईँहरूले दबाब नदिइकन हुँदैन तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्छ मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ अब यदि त्यसो गर्दा त्यो मुभ आवश्यकता अनुसार सफल हुन सकेन भने त्यसपछि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ जस्तो भुटान पठाउन शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउन नसकेपछि हामीले थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको प्रयास गरेका हौँ र त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका हौँ त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर पूर्णता दिनुपर्छ दोस्रो कुरा तेस्रो यदि केही व्यक्तिहरू हुनसक्छ एक दुई सय दुई चार सय केही व्यक्तिहरू यदि तै पनि बाँकी रह्यो भने क्याम्पमै राखेर तमासा गरिरहनु पर्दैन त्यसलाई हामीले 
त्यसलाई नेपालले एकोमोडेट गर्नुपर्छ हुँदै भएन भने अरू कुनै उपाय भएन भने थोरै रहेका मान्छेहरूलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ यो कुरा मैले कार्यक्रममा राखेको थिए त्यसपछि यो सिलसिला एक ढङ्गले टुङ्गिएपछि दुई दुई हजार बाह्रमा दुई हजार बाह्रमा फेरि सेकेन्ड जोइन्ट भेरिफिकेसन भनेर अगाडि बढ्यो दुई हजार बाह्रमा मैले सुनेको छु त्यस बेला केही मान्छे छिरे भन्ने अहिले सुनिँदैछ त्यसको सरकारले छानबिन गर्नुपर्यो हौ खोजी नीति गर्नुपर्यो सरकारबाट भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन आफू भएर आफूले के किन बाघ मारेको जस्तो उधम हल्ला गरिराखेको छ गृहमन्त्रीज्यू उधम हल्ला गरिराख्नु भएको छ यसमा सरकारले जुङ्गामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देख्दि म यो यो कांड अगाडिदेखि चलिराखेर रहेछ यो कांडको जेठ उन्नाइस कि जेठ तिस कहिले हो गएको वर्ष त्यति बेलै उजुर परेको रहेछ त्यति बेलै सरकारकोमा उजुर परेको रहेछ नि त गृह मन्त्रालयमा उजुर परेको रहेछ कारबाही गरी पाऊँ भनेर किन गुपचुप राख्यो किन गुपचुप त्यति बेला त्यो उजुर परेपछि मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन् गिरफ्तार गरेका मान्छेलाई सटाक सुटुक किन छोडियो छोडिएछ लेनदेन कारोबार मिलाउने केस दबाउने कोसिस भएछ म सरकारमा थिइन सरकारमा हुनेहरूले त त्यतिसम्म त गर्नुभएको रहेछ नि त तर एक हजार चौहत्तरजना भुटानीहरू एब्सेन्ट छन् शरणार्थीहरू त्यो ठाउँमा नौ सय पचहत्तरसँग पैसा उठाएर फारम भरिएको रहेछ यो पचाउन सक्ने दबाउन सक्ने केसै होइन यो त आफै विस्फोट भएर आयो आफै भुइँचालो गए जस्तो भएर आयो भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ आफै आयो यो भुइँचालो आयो छेक्न सकिँदैन थियो रोक्न सकिँदैन थियो नौ सय पचहत्तरजना मान्छेहरूको अब उनान सय मान्छे मात्रै शरणार्थीका नाममा खाली रहेको छ जम्मा शरणार्थीहरू मध्ये एक लाख तेह्र हजार तिन सय सातजना विदेशका लागि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि उठे उठेका छन् छ हजार सात सय पचपन्न बाँकी छन् जम्मा त्यसमध्ये चार सय उनन्तिसको कार्ड बनिसक्या थियो यो पछिल्लोपल्ट आयोग बनेको के बनेको समिति बनेको छ मेरो समयमा केही पनि गएको छैन छानबिन गर्नुहोस् फेरि पनि मेरो समयमा केही गएको छैन एउटा समिति बनेछ त्यो समितिले केही प्रस्ताव पठाएछ मैले अध्ययन गर्न भनेर राखेँ होल्ड गरेँ र त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि सामाजिक समितिमा मन्त्रीपरिषदको सामाजिक समितिमा मलाई त पिङ खेलाएको खेलाइ हुनुहुन्थ्यो मैले त कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन त्यस बेला मुद्दै मुद्दा मामिले मामिला नारै नारा जुलुसै जुलुस भित्ता टाँसिदिन्छु भनेको छ भुइँमा पुर्याइदिन्छु भनेको छ धुलोमा मिलाइदिन्छु भनेको छ साँचै मिलाउँछन् कि क्या हो त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौँ त्यसपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन फिर्ता पठाएछ तर म सरकारमा नभए पनि अर्कै सरकार भए पनि त्यति बेला सरकारले पठाएको फिर्ता पठाएको मैले सुनेको छु त्यो ओरिजिनल खास भुटानी शरणार्थी नै थिए यो चार सय जना जसलाई पठाएको थियो तर पछि त्यसपछि कागज फेरियो माथिको कभर चाहिँ उही राख्यो तलको व्यक्तिहरूको सूची चाहिँ परिवर्तन गऱ्यो परिवर्तन गर्ने को हो खोज्न पर्दैन परिवर्तन गर्ने खोजौँ न रहर लाग्या छ एमालेको नाम लिन रहर लाग्या छ एमालेलाई गाली गर्न रहर लाग्या छ केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लाग्या छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी पार लाग्दैन 
म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु म गृहमन्त्री भएँ परराष्ट्र मन्त्री भएँ प्रधानमन्त्री भएँ पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ छानबिन होस् छानबिन गरियोस् म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ म खबरदारी गर्न चाहन्छु दोषी हुन्काउने निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ किनभने यो अझ भयावह रूपमा यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ अझ भयावह रूपमा आगो छोप्न सकिन्छ धुवाँ छोप्न सकिँदैन त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ नौ सय पचहत्तर जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ चाहन्छु नि कुरा हो त्यस कारण यो भोलि पनि निस्किन्छ र निर्दोष नफर्सोस् कुनै पनि दोषी नहुम्कियोस् दोषी नहुम्कियोस् म भन्न चाहन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट नेकपा एमाले कति पहिला लाग्यो तीनटा प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा सन्देह पैदा भयो संसद बैठक पटक पटक बस्ता सन्देह पैदा भयो मन्त्रीपरिषदको बैठक पटक पटक बस्ता सन्देह पैदा भयो के भन्या थियो अनि नेताहरू सदन चलाउनु छ देशको अवस्था यस्तो छ सदन कसरी चलाउने सहमतीय बाटोमा कसरी जाने आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन् कानुनहरू निर्माण गर्नु छ संशोधन गर्नु छ त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने गर्दैन जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा ती जटिल बनावटका प्रक्रियामा स्मुथली कसरी लाने त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन् अनि मानिलिउँ तिनजना नेता भेट्दाखेरि पनि दुईटा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन दुधै कुण्डमा नुहाएका अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउँ म्याउँ गर्न गयो केपीउलीले अर्थोक गर्दा बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छ नि म्याउँ म्याउँ गर्दैन र यस प्रसङ्गलाई यस भ्रष्टाचारको कारबाहीलाई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले कोही पनि अपराधी नहुम् किने गरी र कोही पनि दोषीलाई दोषी नहुम्कियोस् निर्दोष कोही नफर्सोस् फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु म तथ्य प्रमाण सहित भन्दैछु दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ यो कुरा बन्द गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही दृढताका साथ अगाडि बढाओस् म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु सरकारले यसमा मन्त्रीपरिषदले नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यकता छैन प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुहोस् त मैले भने नि जेठ उन्नाइस कि जेठ तिसमा परेको निवेदन पक्राउ परेका मान्छे किन छोडियो पुलिसले छोड्या होइन छोड्न लगाइयो बाध्य बनाइयो यतिकै छोडे मान्छे छोड्न लगाइयो त्यस कारण यो खालका कर्महरू नगरियोस् ढाकछोप गर्ने दुःसास नगरियोस् र राजनीतिक अभिष्ट साधनका लागि निर्दोषलाई फसाउने पनि अपराध कर्म हो त्यो अपराध कर्म गर्ने दृष्टता नगरियोस् यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु अरू सबै भ्रष्टाचारका बारेमा के के छानबिन गर्नु छ नेकपा एमाले सधैँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन छानबिनका निकायहरूलाई साथ दिन तयार छ अब कसलाई फसाउनु छ कसको पद रिक्त गराउनु छ के गराउनु छ यी कुराहरू र अहिले अब बयानका सन्दर्भहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् पनि हामी पनि हेरिरहेका छौँ यही देशमा छौँ हामी र हामीले पनि राजनीति गरेको अलि वर्ष भयो विभिन्नै प्रकारका राजनीति 
विभिन्न प्रकार का भूमिगत राजनीति जेल में बस्ता का राजनीति परिस्थिति अवस्था सब हमें देखा सरकार में हुआ का सरकार चला ती अनुभवर पर हमें देखा जिस कारण मग्रह कर चाहूँ यो गलती करने तीर सरकार नजाओस् गलती नगरिकन भ्रष्टाचार निंत्रण करने तीर भ्रष्ट कारवाई करने तीर जाओस् इसमें ये नहीं भू अ इस सरकार ने अथवा यह सरकार ने प्रस्तुत कर नीति तथा कार्यक्रम ने संपूर्ण राज्य संयंत्र देश और जनता को हित में समर्पित कराने संकल्प कर सकेन कार्यपालिक का, न्यायपालिक का, संसद संवैधानिक अंग संपूर्ण सावजनिक क्षेत्र और सींगो निजी क्षेत्र समेत राष्ट्रीय मूल प्रभाव में आबद्ध भई देश रेस विकास और जनसेवा में केन्द्रित होने अनुकूल वातावरण को ग्यारेटी करहस देखाएन सब नेपाली सम्मानजनक निष्पक्ष ढंग ने टाइम कार्ड को व्यवस्था लागू करें छिटो भा छिटो सेवा पुर्यासु भरकार तैयार पाएन सरकार ने राज्य का संपूर्ण संयंत्र संविधान रानून बमोजिम आ आप कर्तव्य पूरा कर स्वतंत्र होने सुनिश्चित करना चाहेन विरोधावास तो सरकार ने संपूर्ण राज्य संयंत्र दबाव में राखे अज ब्लैकमेल कर विधि को शासन को उपहास कर नीति मार्फत स्वतंत्र न्यायालय निजामती सेवा र उच्च शिक्षा में उच्च स्तरीय आयोग गठन करने बहाना में अस्थिरता सृजना करते सरकार देश में दुई व्यवहार कर गठबंधन संबद्ध लग्रहपूर्ण रन्य सर्वसाधारण पूर्वाग्रहपूर्ण देश में विभाजनकारी शासन शैली अपनाई रहो सरकार को यह नीति तथा कार्यक्रम इस नीति तथा कार्यक्रम ने सुशासन दिन कुछ हालत में सकते इसको प्रस्थान ही गलत है इसको नियत ठीक छेन सुशासन कह कृषि योग्य भूमि एक ठाव में इसो कृषि को चर्चा करे तर कृषि को विस का लगी आधुनिकीकरण का लगी व्यावसायिकीकरण का लगी कुने कुछ बरू उल्ट कृषि योग्य भूमि पकेट ब्लक जोन रुपर जोन का रूप में विवास करी कृषि को आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण रंत्रिकीकरण करते कृषि को उत्पादन और उत्पादकत्व तो वृद्धि करना प्रारंभ कर प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नीति तथा कार्यक्रम में सवेश नगरी टोल रड़ा को दुविधायुक्त भेग नीति में खुमचि ये कस कार्यक्रम को म सरकार हटने बि इस कार्यक्रम को सुरुआत केचना में पुगे केचना कचन कबल गांव पालिक भेस में पुगे सभामुख महोदय वर्तमान प्रधानमंत्री जीव ने ना शुभारंभ करो अस्ता कुछ कृषि को आधुनिकीकरण प्रति बिर्स कि यो कोई अरुले सुरू कर प्रधानमंत्री कार्यक्रम भनिया प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम बने को प्रधानमंत्री तो मंदा पीछे दुईजा भैस मई तो प्रधानमंत्री छेन हो प्रधानमंत्री देखा खेल महिला मंत्री देखा हो क्या होस कारण यो कुछ छोड़े तस्त निरंतरता दिखे आत्मनिर्भरता हासिल करने राष्ट्र को प्रमुख कार्यक्रम खारिज कर अर्थ के देश पूर्ण पर निर्भरता में लगने यो नीति कार्यक्रम को उद्देश्य हो यो राष्ट्र को लगी सर्वाधिक घातक कुछ हो सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमंत्री जीवले यही जेठ एक गति कूटनीतिक समुदाय ब्रिफिंग में वी निड रिडबल Our efforts in all three sectors, agriculture, manufacturing, and services, to achieve desired growth target. You have no idea. But a crisis of production and production growth will be carried out in the most important way. The Prime Minister of Crisis and Modernization will be carried out in the most important way. And how you redouble? How do you redouble? त 
तर कृषि को दात्री समुदाय समक्ष एवटा कुछ करने सम्मान सदन समक्ष अर्क दस्तावेज पेश करने सम्मान प्रधानमंत्रीजी सदन ने रीपी जनता ने इसलिए कसरी लिने म यहाँ लभामुखजी मार्फत प्रश्न करना चाहूँ चुरे संरक्षण में सरकार उदासीन के हो सरकार चुरे क्षेत्र ढुंगा गिटी बालुआ विदेश निर्यात करना प्रतिबद्ध हो यो गठबंधन सरकार का गठबंधनकारी मित्र पैली खानी को अन्वेषण करी खानी को चुरे क्षेत्र बनिया हो ढुंगा खानी को अन्वेषण कर बाहर पठान पर्यटन तो एटा मध्यम होगा इसको अध्ययन करने भाग लौ सीद्याने भो देश सीद्याने भो अ चुरे बड़ पो भन्न भाषा यहाँ तो चुरे क्षेत्र ढुंगा गिटी बालुआ विदेश निर्यात करना पट्टी पो लगे सरकार तो अरु काम छोड़कर यह चुरे तीर गिटी बालुआ कारखाना खोल क्या अलग वातावरण और राष्ट्र को आवश्यकता को यथार्थ विश्लेषण नगरी सरकार एक्ल ढुंगा गिटी बालुआ विदेश निर्यात करने मिशन में लगे होने देश का लगी सर्वाधिक घातक होने ये स्वीकार कर सकें प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम हे सरकार रुख बिक्री वितरण करने नियत का साथ कटिबद्ध भर लगे सहज अनुमान कर सकता लड़ापड़ा रुख दुई वर्ष को समय तोक बिक्री वितरण कर मकसद के दुई वर्ष क्या पीछे लड़ना छोड़् इस अगड़ी लड़ेन थे दुई वर्ष में निली सकने ते पी बन सखाप पारने हो क्या हो ते न रुख रहे न लड़ापड़ा रहे नई वर्ष लड़ापड़ा निकालने लड़ापड़ा रुख दुई वर्ष को समय तोक बिक्री वितरण कर मकसद के होगा दुई वर्ष पीछे वन रहो लड़ापड़ा भी हो के हो आजभंदा अगड़ी लड़ापड़ा थे के दुई वर्ष में सब लड़ापड़ा कराएर जंगल सीद्याने योजना हो लड़ापड़ा लगाय वन स्रोत को उपयोग को कानूनी व्यवस्था आवश्यक पड़े का में संशोधन करूं का छले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बिक्री वितरण करपत्तिजनक हो नेक एमए को सरकार ने व्यापक रूप में सुरू वृक्षारोपण और वन स्रोत को सदुपयोग को नीति लरकार ने खारिज कर इस वन रातावरण में सरकार को भ्रष्ट नीति रदूरदर्शी स्रोत छर्ना हो इसमें हमी बहस कर तैयार छ्य सभामुख महोदय मी कुछ कुछ आग्रह बस बोलि छेन या तो इसमें अयोग्यता झलक या तो इसमें नियत में खोट देखि वन को संदर्भ में वन विनाश कार्य तेला एटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन का नाव में साल घारी जी साल का रोग जी ने सीद्याने खाल एटा आयोजना बना रहे म प्रधानमंत्री होता तेस हमी रोक त्यो अ के होते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति का नाव में साल घारी सखाप पारने नीति के होते तो बौरी को कि छेन भूपयोग संबंधी नीति कानून कार्यान्वयन में ध्यान केन्द्रित करूर्ने में सरकार भूमि संबंधी समस्या थप जटिल बना उद्धत रहे देखि अनावश्यक रूप में नया नीति कानून बनाने विषय नीति तथा कार्यक्रम ने स्थान दिया भूमि संबंधी समस्या समाधान करने कार्यक्रम सरकारसंग देखि भूपयोग नीति बनी सकता भू ऐन भूमि व्यवस्थापन संबंधी ऐन बनी सकता कानून बनी सकता है ते संबंधी अरुण निम बनी सकता ते संबंधी स्थानीय तह निर्देश जारी भैस ठाव में अलग फिर नया नीति बनाने कुछ यी कुछ आश्चर्य लगद कसरी यो तो कुछ भो सरकार ने संविधान ने निर्धारण अर्थतंत्र को तीन खंबे नीति अस्वीकार कर इसमें उल्लेख छेन बुदा नंबर पंद्रह अर्थतंत्र को वििकस का मुख्य साझेदार सहकारी क्षेत्र हटाए सहकारी क्षेत्र को योगदान अनदेखा सहकारी क्षेत्र में रहकर समस्या समाधान करने और उत्पादन तथा रोजगारी में सहकारी क्षेत्र को योगदान उल्लेख्य रूप में बढ़ाने कार्यक्रम प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में 
प्रस्तुत होने सकता छेन सरकार ने शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम व्यावसायिक प्राविधिक रीवन उपयोगी शिक्षा खारेज कर देखि आधुनिक गुणस्तरीय शिक्षा का लगी ठूल संख्या में विद्यार्थी विदेश जाने गुक विषयतर्फ सरकार गंभीर देखिए यह तो भयावह स्थिति यहाँ नब्बेवटा भाग बड़ी कैटा हो नब्बेवटा भाग बड़ी नर्सिंग कलेज बंद कर यहाँ मेडिकल कलेज एफिलिएसन दीदन पंद्रह सौवटा कंसल्टेन्सी यहाँ सक्रिय दुई सय भाग बड़ी कति विदेशी करिकुलम पढ़ाने पाठशाला कलेज विद्यालय रामा विद्यार्थी यहाँ ठाव भाई जाने स्थिति भैस गुणस्तर को अभाव में आकर्षण को अभाव में भाई अज शिक्षा नहीं बंदेज करने खाले तेस खाल नीति धरें अप्ठारो बनाई रखा देखि तत्कालीन उपाय उपाय तत्कालीन उपाय प्रस्ताव करेन करेन मात्र हो स्वदेशम विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर को अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान कर सकने विश्वविद्यालय के रूप में मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन को कार्य अगड़ी बढ़ाया थे सरकार ने इसलिए नीति तथा कार्यक्रम खारिज कर इस प्रकार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चाहे उच्च स्तरीय खाल ज दक्ष जनशक्ति हमें स्थापना कर पर्दन तेस को मेन्सन क्यों भेन मन का नाम मन का अनुहार झलक झलक आँच गोर्खा में योगु यपटि योग उचाई करूँ उ बनाऊँ उ के तो देखि स्वरोजगार सृजना कर सकने और उद्यम व्यवसाय संचालन कर सकने जनशक्ति विस कर प्राविधिक विश्वविद्यालय का रूप में मदन भंडारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को स्थापना करने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम ने खारिज कर अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहे प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय चाहे टेक्निकल एजुकेशन को हायर लेवल चाहे हमीर दक्ष जनशक्ति को आवश्यक पर्ण छोड़ी सको सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर को अध्ययन अध्यापन रनुसंधान स्वदेश में होस् भाँदन युवा पुस्ता पुस्ता विदेशम पठा इच्छुक इच्छुक हम यह स्वीकार कर सकते राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम खारिज कर उल्लेख छेन कस्तो सजी कुछ लय मिला क्या लय तुकबंदी मिला हम पाठशाला राम पाठशाला हम गाँव राम गाँव हम कलेज राम कलेज हम यूनिवर्सिटी राम यूनिवर्सिटी हम सवाल राम सवाल हम स्टेडियम राम स्टेडियम कति मजा को नारा हम स्कूल राम स्कूल तब रखे कार्यक्रम तेस कार्यक्रम ने दिखे इनपुट तेसले दउटपुट तो केन्न तेसले जे आउटपुट दिखे तो चीज क अभियान अंतर्गत के कार्यक्रम संचालन करो क्या छेन कार्यक्रम लिया तुकबंदी ये तुकबंदी बाहे कार्यक्रम हो व्यावसायिक राविधिक शिक्षा में जोड़ दी क्षमतावान जनशक्ति वििकस में केन्द्रित होने अवस्था में बहुद्देश्य निराधार निराधार रूप का नारा तय करी भ्रम सृजना करना खोजी सरकार को स्वास्थ्य नीति हे निरोगी सरकार को प्राथमिकता में अट्न सकेन निरोगी नेपाल को एटा खास अर्थ थी बीमारी होने नदिने पैली देखि ना बच्चा देखि गर्व में होता देखि कसरी शिशुला निरोगी बनाने उसको शारीरिक रनसिक विस हुर्क जाने क्रम में कसरी करने तेस पच्चीस नागरिक स्वस्थ कसरी राखने उसको जीवन का संपूर्ण पक्ष स्वस्थता का साथ चलो रिमारी भैया में उपचार पाओस् इस नीति ने समेट ये महत्वपूर्ण कुरा हो आयुर्वेद को तो अलग चर्चा तर आयुर्वेद बाहेक अरु चर्चा छेन अरु शैक्षिक के अरे चिकित्सा पद्धति को चर्चा छेन एलोपैथिक होमिओपैथिक आयुर्वेदिक प्राकृतिक योग अनेक प्रकार का योग को एटा शब्द पर्या हो तर ये विभिन्न शिक्षा पद्धति हमारा शिक्षा पद्धति के स्वास्थ्य पद्धति 
तिनीहरु विकास गरिने छ भन्ने कुराहरु यसमा छैन सरकारको स्वास्थ्य नीति हेर्दा यो साच्चै स्वास्थ्य नीति र जनताप्रति उत्तरदायी नीति जस्तो लाग्दैन भूगोल र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा 5 देखि 15 सैया सम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 सैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 सैयाको जनरल अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्ने सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको 300 सैयाको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 सैयाको प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण जस्ता स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिकरण आधुनिक स्तरको बनाउने र अनुसन्धान एवं नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने क्षेत्रमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम यो प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा उदासीन र गैर जिम्मेवार देखियोस् यो त चर्चै गर्न चाहदैन त्यतापट्टि प्रवेश गर्न चाहदैन जनस्वास्थ्य र राष्ट्रको प्रति राष्ट्रको प्रतिष्ठामा यो गम्भीर आघात हो सभामुख महोदय हामीले सरकारमा हुँदा नेपाल राष्ट्रको विकास र नेपाली जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि प्रारम्भ गरेका तथा पहिले देखि सुरुवात भएका तर सम्पन्न नभएका विकास निर्माणका कार्यहरुलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने नीति लिएका थियौ यसै नीति अन्तर्गत समृद्धिको आधार तयार गरेका थियौ हामी सत्ताबाट बाहिरिएपछि विकास निर्माणका कार्यहरु अवरुद्ध भए कति बन्द गरिए कतिको बजेट कटौती भयो यस पटको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आइपुग्दा दुर्गामी महत्त्वका शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने आयोजनाहरु लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु खारेज गरिएका छन् हामीलाई यो स्वीकार्य छैन र हुन पनि सक्दैन म भन्न चाहन्छु विकास निर्माण कुनै पनि दल विशेषको हुँदैन लोकतन्त्रमा दलहरु सत्तामा आउने जाने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर राष्ट्र र जनता अझ अमर कुरा हो विकास निर्माण राष्ट्र र जनताका लागि हुने हो यसमा पक्ष विपक्ष भई एकले अर्कालाई लक्षित गर्नु उपयुक्त होइन राष्ट्र जनता र विकासका विषयमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिए हौ यो स्पिरिटलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अंगाल्न सकेका छैन यस अर्थमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम समग्र देश र जनताको साझा दस्तावेज बिल्कुलै हुन सक्ने स्थिति छैन र हुँदैन प्रस्तुत नीतिले विगतका उपलब्धिहरु उल्लेख गरेको छैन उपलब्धिहरु उल्लेख गरेको छैन हाल देशले सामना गरि गरिरहनु परेको समस्याहरु प्रस्तुत गर्न सकेको छैन देशमा उपलब्ध अवसरहरुको उपयोगको योजना प्रस्ताव गर्न सकेको छैन हाम्रा अथवा स्रोत साधनको प्रोफाइल तयार गरी सम्पूर्ण स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग फुल एम्प्लोयमेन्ट गर्ने भिजन छैन यसमा कार्यान्वयनको ढाँचामा आधारभूत परिवर्तन गरी समयमै उपलब्धि हासिल गर्ने साहस देखाएको छैन नयाँ पुस्ताको आवाजलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन र देश र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने इच्छा शक्ति र सामर्थ्य यस नीति कार्यक्रमको नामको दस्तावेजले राख्न सकेन यस्तो त नीति तथा कार्यक्रमले देशको समृद्धिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू स्वयंले दोहोर्याउने गरेको क्रमबङ्गताको राष्ट्रिय आवश्यकता कसरी पूरा गर्न अब क्रमबङ्गता फगत बोलीमा सीमित रह्यो प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पश्चगामी छ यसले देशलाई अझ पश्चगाम गमनमा लैजाने निश्चित छ सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको छ सरकार असफल भइसक्यो पराजित भएको छ सबै प्रक्षेपण बाचा र प्रतिबद्धताहरू असफल भएका छन् झुटा साबित भएका छन् आर्थिक वृद्धि दर 8% लक्ष्य राखिएकोमा 2% पनि नपुग्ने अवस्थामा छ अनि पोहोर साल बजेट पेश गर्दा आठ प्रतिशत पुर्याउँछौँ भनेको होइन यहीँबाट त्यस बेला मैले बोलेको थिएँ त्यसको आधा पुर्याएर देखाउनुहोस् जसरी तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ यतिकै गफ दिएर त हुँदैन त अर्थ ब बढ्दैन त पानी नलगाई मलजल नगरिकन धानका बाला ठुला कुराले फल्दैन त्यसका लागि बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्छ मैले त्यति बेला भनेको थिएँ तर अहिले कति तपाईँहरूको अनुमान तपाईँहरूको प्रक्षेपण तपाईँको प्रतिबद्धता कति साह्रो असफल छ आठ प्रतिशत वृद्धि दर कायम गर्छु भनेका ठाउँमा दुई प्रतिशत बोल्दैन कस्तो सरमको कुरा 
आय व्यय को अनुमान के गफला अनुमान भैन अनुमान अनुमान भ जो तथ्य में आधार में उद शांति सुरक्षा दिन सरकार असफल कोशी प्रदेश का विभिन्न कार्यक्रम में मा सहभागी होना जहाँ म स्वयं मत आक्रमण तर सरकार मुख दर्शक बने बसो सुरक्षा दिन सके सुरक्षा निकाय को माइंड सेट अनुमान जस्तुसुक आक्रमण भेपनी उदासीन बस्ने भाई आदेश गए जस्तु स्पष्ट देखिए ये भाग बड़ी मही नभन फाटोवादी सांप्रदायिक रिंसावादी सरकार स्वयं ने बढ़ावा देखे हत्या करने खोजने लकड़ाव कर खोजे छे अर्कतर्फ हिंसावादी ने हत्या में सुरक्षाकर्मी नहीं फसा खोजे विराटनगर में कल हत्या कर एकजा मं मरियो इस प्रसंग में कसले भाग प्रहरी फसा खोज सब कुछ तो छर्लंग तईपनी यो तो अवस्था शांति सुरक्षा को बयाली बाली सामान्य अवस्था कसरी भन्न सक निर्वाचन का क्रम में जनता समक्ष मत मग्दा प्रस्तुत भे घोषणा पत्र में एवं प्रतिबद्धता व्यक्त करने मत परिणाम पीछे सरकार को नेतृत्व कर अर्क संकल्प लिने दुई महीना पर नपुग्द कोर्स परिवर्तन करने पटक पटक पोजिशन रूव फेर्न गतिशील ठाने सम्मान प्रधानमंत्रीजी को गतिशील नीति लेटिन कोट गतिशील नीति ले देश चरम अस्थिरता को भाष में पुर्व सरकार को तर्फब आये भाषण सरकार ने सिंह दरबार में करने निर्णय माननीय मंत्रीजी दिने अभिव्यक्ति सरकार को तर्फब सदन में माननीय अर्थमंत्री ने पेश दस्तावेज सरकार को तर्फब सम्मान राष्ट्रपतिजी ने सदन में प्रस्तुत कर दस्तावेज फरक फरक भे राष्ट्र जनता ने कि भी सब कुछ फरक फरक आए पी कु पत्याने कुन मैंने के करने के बुझने के विश्वास करने इस प्रवृत्ति आज नेतृत्व को क्रेडेन्शियल रेडिबिलिटी आशंका को घेरा में गई मजु मजु एनी बड़ी हु चेंजेस हिज प्रिंसिपल्स डिपेन्डिंग ऑन होम हि इज डिंग दैट इज नॉट ए मैन हु कैन लीड इन नेशन यो जिस को अगड़ी बसर कुरा कर उसक अनुकूल कुरा कर दो प्रिंसिपल आप दृष्टिकोण रणान प्रस्तुत कर न सकने जिस को अगड़ी छू ते अनुकूल का कुरा करने मैं राष्ट्र लीड कर सकते इस प्रवृत्ति नीति तथा कार्यक्रम को प्रारंभ में भनी जस्तु लोकतंत्र सुदृढ़ छेन संविधान को रक्षा में योगदान छेन जनता को जीवन स्तर में सुधार लिया अंतरराष्ट्रीय प्र प्रतिष्ठा बढ़ाने छेन रवृत्ति नेक एमए को सरकार ने प्रारंभ कर समृद्धि को आधार भत्का देश और विदेश में अविश्वास बढ़ाई मूलुक अस्थिर बना आर्थिक विशृंखलता विस निर्माण में विशृंखलता रजनीतिक प्रणाली में विशृंखलता छताछुल्ल बना सम्मान सभामुख महोदय इस चरम संकट बा राष्ट्र मुक्त करी दीदी बहनी तथा दाजु भाई को बहुमत प्राप्त करें चीर प्रतिष्ठित विकसित नेपाल निर्माण करने रूपांतरणकारी नीति र कार्यक्रम आवश्यक अब तो लाई आने संकल्प बोक कोई आने मेरो पार्टी को विश्वास र संकल्प म यहाँ दोहरिया चाहूँ फिर एक पल्ट भन्न करना चाहूँ मैं तो अर कोई होगा जस्त लगे नेक एमए नहीं नेक एमए नहीं ढंग ने अगड़ी आने टुक्रे असंतुलित विस हो संपूर्ण रिंगो विस काम चलाउ होना अत्याधुनिक रिमाकेबल विस करने सामर्थ्य नेपालसंग सन्देश विश्व समक्ष प्रस्तुत करने साहसिक नीति तथा कार्यक्रम सहित हम आने आने पर्च नत्र तो ये नीति कार्यक्रम नाम का न फेद न टुप्पो का दस्तावेज ने हम समय बर्बाद करने भो यहाँ 
एक वर्ष को समय फेरी खेर जाने भो दुई वर्ष में योगर एक वर्ष को नीति कार्यक्रम छ दुई वर्ष में इसो कर एक वर्ष को पेश कर दुई वर्ष में योग वर्ष तेस का लगी के दुई वर्ष में इसो कर ठीक है तो एक वर्ष में के छन बिना तारगेट को कह सुरू कह अंत्य कह जाना हिड़िया कई ठेगान छ हम गंतव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो मेरो राजनीतिक आदर्श और जीवन को एकमात्र लक्ष्य नेपाल बनाने नेपाली सुखी बनाने हो समृद्ध बनाने नेपाल समृद्ध बनाने रेपाली जनता सुखी बनाने हो इस अभियान में संपूर्ण नेपाली दीदी बहन तथा दाजू भाई को सात समर्थन और सहयोग होने विश्वास भी मैं लिखे सभामुख महोदय मैं ये समय ल प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम को संबंध में बने इसको अर्थ हो यो नीति कार्यक्रम कुछ हालत में देश अगाड़ी बढ़ा देश को प्रतिष्ठा बढ़ा देश का जनता का समस्या समाधान करना अर्थतंत्र ओहरालो लग्न बट जोगा उभो तीर लाने कुछ कुरा में सक्षम छेन जनता का समस्या इसलिए समाधान कर सकते हैं ते कारण इस नीति कार्यक्रम समर्थन कर सक रहा समर्थन कर आग्रह करना चाहूँ मैं ये समय ल्याख्या गुण को अर्थ के होने मरू पार्टी देशप्रति जिम्मेवार भर सोच आग्रह करना चाहूँ इस नीति कार्यक्रम ने एक वर्ष को समय कम से कम बर्बाद भो देश को इस नीति कार्यक्रम ने कई भी करने वाला छेन होने वाला छेन तेस कारण इस समर्थन नगर म अरु दल का मान्य जीवर स्वतंत्र मान्य जीवर सब आग्रह करना चाहिए इसलिए पारित कर पारित करने योग्य छेन जिससे देश को बाटो देखा देश समस्या उम्का जिससे देश अगड़ी बढ़ा कुछ सोच राखे तस्ता नीति कार्यक्रम का नाम का पोथा में हम छलफल कर बोक जान पर्ने नौबत न आओस् मिम्मेवार प्रधानमंत्री जी आप भाँचु ते कारण इस फिर्ता अर्क बना इस बापत कुछ पोलिटिकल एजेंडा नबनाऊला बरू उपयुक्त नीति कार्यक्रम बना तर यही कार्यक्रम यही कार्यक्रम पारित करने होी कंग्रेस ये कार्यक्रम बाी कांग्रेस अगड़ी जा यही होी कांग्रेस ने देश प्रति करने प्रतिबद्धता पांच सात वा मंत्री भैपुगो नेपाली कांग्रेस देश प्रति को उत्तरदायित्व छेन इसका कसले इस इसको पक्ष में टेबल ठटा कसरी सकता कसरी समर्थन इस सकता तेसर्थ म सब आग्रह करना चाहूँ इस कुछ हालत में समर्थन कर समर्थन नगर पेलो कुछ मान्य प्रधान सम्मान प्रधानमंत्रीजी ने फिर्ता फिर्ता इस छक्का हानेर पठाई दून पर्च रिंग आउट तेस का निम्ति मैं आग्रह कर समय दिभ में सम्मान्य सभामुख जीवला धन्यवाद भू रजीवर धीरे धीरे धन्यवाद